Hello everyone, today our topic is Types of Price Elasticity of Demand. First of all, Meaning. The change in the quantity demanded of a product due to a change in its price is known as Price Elasticity of Demand. And the product of the price lo changes ravadam valla, a product of the demand lo changes osthe, dhani Price Elasticity of Demand ani antaru. And the Demand lo vachche changes ni elasticity of demand ani antaru. Oka vela demand lo ganaka price valla changes osthe dhani price elasticity of demand ani antaru. Next price elasticity of demand ni kanukoda ani ki formula. Price elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded by percentage change in price. Delta Q by Q into 100 chesthe percentage change in quantity demanded osthundi and Delta P by P into 100 चेस्ते percentage change in price उस्तुन्दे. So, इकड़ इरेंडिक्नी divide चेस्ते मनकी price elasticity of demand तेलुस्तुन्दे. इकड़ delta Q means change in quantity demanded. Q1 minus Q चेस्ते delta Q value उस्तुन्दे. Q1 means new demand and Q means original demand or initial demand. Next, delta P means change in price. P1 minus P चेस्ते Delta P ओक्क value उस्तुन्दे. P1 means new price, P means original price or initial price. Next, types of price elasticity of demand. Price elasticity of demand 5 types उन्टुन्दे. अंटे, percentage change in quantity demanded by percentage change in price चेसन अपडु, value infinity उस्ते, अधि perfectly elastic demand. उक्क वेला value 0 उस्ते, अधि perfectly inelastic demand and value 1 उस्ते, Unitary Elastic Demand, Value अनेदी Greater than 1 नोस्ते, Relatively Elastic Demand, and Value अनेदी Less than 1 नोस्ते, Relatively Inelastic Demand. First one, Perfectly Elastic Demand, No change in price, but an infinitive change in quantity demanded is known as Perfectly Elastic Demand. अन्टे, Price लो एट्टु वांटे मार्पू लेकुन्द, Demand लो changes होस्ते, दान्नी Perfectly Elastic Demand अनी अन्टारू. अंटे गूड योक्क प्राइज अनेदी constant का उन्टोंदी कानि demand लो मात्रम infinitive changes अंटे चाला changes होस्ताई For example, seasonal products अंटे summer लो cool drinks की and ice creams की demand एक्को गा उन्टोंदी कानि winter लो demand तक्को गा उन्टोंदी And winter लो sweaters की demand एक्को गा उन्टोंदी and summer लो तक्को गा उन्टोंदी अंटे इकड़ ice cream योक्क price अनेदी winter लो 40 रुपीस उन्दी, demand 100 उन्दी. And ice cream योक्क price summer लो 40 रुपीस उन्न अपडु, demand 200 उन्दी. अंटे price लो इकड़ एट्टु वन्टी मार्पू लेदु, कानि demand लो मात्रम changes उन्नाई. Next, it can be explained with the following diagram. In the above diagram, on x-axis demand and on y-axis price or shown. अंटे x-axis पायन demand नी and y-axis पायन price नी चूप Next, DD is the perfectly elastic demand curve. अंटे, DD अनेदी perfectly elastic demand curve. Next, here the price is constant at OP. अंटे, price अनेदी OP दगर constant गा उन्दी, means 40 रुपीस. Next, but demand was changed from OQ to OQ1. कानी, demand अनेदी OQ नोंडी OQ1 की change आउत्तुन्दी, अंटे, 100 नोंडी 200 की पेर्गुत्तुन्दी. Next, but Perfectly elastic demand curve is a horizontal line or parallel to x-axis. अंटे perfectly elastic demand curve अनेदी x-axis की समान्तरंगा उन्टुन्दी. अंटे price 40 रुपीस उन्न अपडु, demand 100 उन्दी. And price 40 रुपीस उन्न अपडु, demand 200 उन्दी. So, इकड़ इरेंडु dots नी add चेस्ते मनकी perfectly elastic demand curve उस्तुन्दी. Next, the numerical value of perfectly elastic demand is infinitive. अंटे, percentage change in quantity demanded by percentage change in price चेसन अप्पुडु, value आनेदी infinitive रावाले. So, इकड़, delta Q by Q into 100 चेस्ते, percentage change in quantity demanded उस्तुन्दी, and delta P by P into 100 चेस्ते, percentage change in price उस्तुन्दी. So, इकड़, delta Q, Q1 minus Q चेस्ते, मनेकी delta Q value उस्तुन्दी. इकड़ Q1 एंत वोंदी आंटे new demand, 200 उन्दी, so 200 minus original demand, 100, 200 minus 100 चेस्ते, 100 उस्तुन्दी, next delta P, 
सो इक पी वन ओक वाल्यू अंत न्यू प्रईज एंत फारटी मैनस् पी अं ओरजल प्रईज एंत फारटी सो फारट मैनस् फारटी चे वालू जीरो वो सो इक डेलटा क्यू ओक वाल्यू हड्रेड वो सो हड्रेड बै क्यू ओक वाल्यू हड्रेड उ सो हड्रेड इंटू फार्मला हड्रेड चे मन की वाल्यू हड्रेड वस्तु बै डेलटा पी ओक वाल्यू जीरो वो जीरो बै पी ओक वाल्यू फारटी उ फारटी इंटू हड्रेड चे जीरो वो सो इक हड्रेड बै जीरो वाल्यू इनफिनी वो नैक्स्ट पर्फेक्टली इन एलास्टिक प्रईज इंक्रीजेस आर् डिक्रीजेस But there is no change in quantity demanded is known as perfectly inelastic demand. अंते उक गुड़ियों का price आने दी increase आये ना decrease आये ना demand लो मात्रम एटवन्टी change ले कुण्डा constant का उन्ते दानी perfectly inelastic demand अन्य अंतरो. For example, necessary products अंते नित्यावसर सरकुलो. For example, rice, salt, medicines and water अंते वीडियों का price आने दी पेरीगी ना तागी ना demand आने दी constant का उन्तुन्दी. फर् एग्जापल इकड़ मेडन ओक वाल्यू अने फारटी रूपी उमेंड हड्रेड उ अंड प्रईज अने फारटी ना थर्टी की तग्ना कोमेंड अने हड्रेड उ फारटी ना फिफ्टी की प्रईज पेना डिमेंड अने हड्रेड उ अंत इक प्रईज अने तग्ना डिमेंड अने काटंट उ नैक्स्ट इट कैन बी एक्सप्लेन विद फाइंग डयाग्रम इन द एबो डयाग्रम आक्सीस् डिमेंड अंड आई ऐक्सी प्रईज और शोन अंत एक्स ऐक्सी पैन डिमेंड अं वै ऐक्सी पैन प्रईज नैक्स्ट डीडी ईज द पर्फेक्टली इन एलास्टिक कर् अंत डीडी अने पर्फेक्टली इन एलास्टिक कर् हियर डिमेंड इज़ काटंट एट ओक्यू अंत इकमेंड अने ओक्यू दर काटंट उ अंत हड्रेड दर काटंट उ बट द प्रईज इज इंक्रीज फ्रम ओपी टू ओपी टू का प्रईज अने ओपी ना ओपी टू की पेरी अंत पी ना पी टू की प्रईज पे मीन फारटी ना फिफ्टी की प्रईज पे अंक्रीज फ्रम ओपी टू ओपी वन अंत प्रईज अने ओपी ना ओपी वन की तीन मीन पी ना पी वन की अंत फारटी ना थर्टी की प्रईज तेक्स्ट पर्फेक्टली इन एलास्टिक कर् ईज पारल टू दि वै ऐक्सी अंत पर्फेक्टली इन एलास्टिक कर् अने वै ऐक्सी पारल ऐ उ अंत वै ऐक्सी की सामांतर उ अंत इक प्रईज थर्टी उमेंड हड्रेड उ प्रईज फारटी उमेंड हड्रेड उ प्रईज फिफ्टी उमेंड अने हड्रेड उ सो इकट्स ऐडे मन की पर्फेक्टली इन एलास्टिक कर् वो अंत इक प्रईज अने फारटी ना थर्टी की तग्ना लेदा फारटी ना फिफ्टी की पेना डिमेंड अने काटंट उ नैक्स्ट द न्यूमेरिकल वाल्यू आफ पर्फेक्टली इन एलास्टिक जीरो अंत पर्सेज चेंज इन क्वांटी डिमेंडेड बै पर्सेज चेंज इन प्रईज वाल्यू जीरो रावाली सो इक डेलटा क्यू ओक वाल्यू अंत क्यू वन मैनस् क्यू इको इट मारप ले सो हड्रेड मैनस् हड्रेड चे वालू जीरो वो नैक्स्ट डेलटा पी पी वन मैनस् पी अंत पी वन ओक वाल्यू थर्टी उ अंड पी ओक वाल्यू फारटी उ सो थर्टी मैनस् फारटी चे वालू मैनस् टेन वस्तु का मैनस् इग्नोर चेयर डेलटा क्यू ओक वाल्यू जीरो बै क्यू ओक वाल्यू हड्रेड इंटू हड्रेड चे वालू जीरो वो बै डेलटा पी ओक वाल्यू टेन बै पी पी ओक वाल्यू फारटी सो बै फारटी इंटू हड्रेड चे वालू ट्वेंटी फाइव वस्तु सो जीरो बै ट्वेंटी फाइव चे वालू जीरो वो नैक्स्ट यूनिटरी एलास्टिक इफ द पर्सेज चेंज इन क्वांटी डिमेंडेड इज ईक्वल टू द पर्सेज चेंज इन प्रईज इज नोन ऐज यूनिटरी एलास्टिक अंत और गूड़ ओक प्रईज चेंज वो डिमेंड अंत चेंज वस्ते दाँ यूनिटरी एलास्टिक अंटर अंत और गूड़ ओक प्रईज चेंज अने गूड़ ओक डिमेंड वे चेंज की ईक्वल उ फर् एग्जापल गूड़ ओक प्रईज अने ट्वी रूपी उमेंड हड्रेड उ अंड गूड़ ओक प्रईज अने टेन रूपी उमेंड वन फिफ्टी उ नैक्स्ट इट कैन बी एक्सप्लेन विद द फाइंग डयाग्रम इन द डयाग्रम आक्सी डिमेंड अंड वै ऐक्सी प्रईज और शो अं एक्स ऐक्सी पैन डिमेंड अं वै ऐक्सी पैन प्रईज डीडी ईज द यूनिटरी एलास्टिक कर् अंत डीडी अने यूनिटरी एलास्टिक कर् हिर् The price is decreased from P to P1. 
అంటే ఇక్కడ ప్రైజ్ అనేది పి నుంచి పి వన్ కి తగ్గుతుంది అంటే ట్వంటీ నుండి టెన్ కి తగ్గుతుంది బట్ ద డిమాండ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ క్యూ టు క్యూ వన్ కానీ డిమాండ్ అనేది క్యూ నుండి క్యూ వన్ కి పెరుగుతుంది మీన్స్ హండ్రెడ్ నుండి వన్ ఫిఫ్టీ కి పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ రెక్టాంగులర్ హైపర్ బోలా షేప్ అంటే యూనిటరీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ కర్వ్ అనేది రెక్టాంగులర్ హైపర్ బోలా షేప్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ద న్యూమెరికల్ వాల్యూ ఆఫ్ యూనిటరీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ చేస్తే వాల్యూ వన్ రావాలి సో డెల్టా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ క్యూ వన్ ఎంత ఉంది వాల్యూ వన్ ఫిఫ్టీ అండ్ క్యూ యొక్క వాల్యూ హండ్రెడ్ సో వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ హండ్రెడ్ చేస్తే వాల్యూ ఫిఫ్టీ వస్తుంది నెక్స్ట్ డెల్టా పి అంటే పి వన్ మైనస్ పి అంటే టెన్ మైనస్ ట్వంటీ చేస్తే వాల్యూ మైనస్ టెన్ వస్తుంది కానీ మైనస్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి సో ఇక్కడ డెల్టా క్యూ యొక్క వాల్యూ ఫిఫ్టీ బై Q యొక్క వాల్యూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే వాల్యూ ఫిఫ్టీ వస్తుంది నెక్స్ట్ డెల్టా పి యొక్క వాల్యూ టెన్ బై పి యొక్క వాల్యూ ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే వాల్యూ ఫిఫ్టీ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ అండ్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఈక్వల్గా ఉంది సో ఇక్కడ వాల్యూ వన్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ప్రైస్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేంజ్ వచ్చింది అండ్ డిమాండ్లో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేంజ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ If the percentage change in quantity demanded is more than the percentage change in the price is known as relatively elastic demand. And then, if you have a good demand, 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 then you have a relatively elastic demand. And then, if you have a good demand, if you have a good demand, if you have a good demand. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ అంటే గోల్డ్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది కొంచెం తగ్గిన డిమాండ్ అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది అంటే ప్రైస్లో తక్కువ మార్పు వచ్చినా డిమాండ్లో మాత్రం ఎక్కువగా మార్పు వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక గూడి యొక్క ప్రైజ్ అనేది ట్వంటీ ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ హండ్రెడ్ ఉంది అండ్ గూడి యొక్క ప్రైస్ ఫిఫ్టీన్కి తగ్గినప్పుడు డిమాండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డిమాండ్ అండ్ ఆన్ వై యాక్సిస్ ప్రైజ్ ఓర్ షోన్ నెక్స్ట్ డిడి ఈజ్ ద రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ కర్ అంటే ఇక్కడ డిడి అనేది రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ కర్ హియర్ ద ప్రైజ్ ఇస్ డిక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ పి టు పి వన్ అంటే ఇక్కడ ప్రైజ్ అనేది పి నుండి పి వన్ కి తగ్గుతుంది అంటే ట్వంటీ నుండి ఫిఫ్టీన్ కి ప్రైస్ తగ్గుతుంది బట్ డిమాండ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ క్యూ టు క్యూ వన్ కానీ డిమాండ్ అనేది క్యూ నుండి క్యూ వన్ కి అంటే హండ్రెడ్ నుండి టూ హండ్రెడ్ కి డిమాండ్ పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద న్యూమెరికల్ వాల్యూ ఆఫ్ Relatively elastic demand is greater than 1. And a percentage change in quantity demanded by percentage change in price is the value greater than 1 Raval. So, here is delta Q. And a Q1 minus Q. 200 minus 100 is the value 100 is the value. And delta P. P1 minus P is the value minus 5 is the value. So, here is the minus ni ignore. So, here is the delta Q yokka value 100 is the by Q yokka value 100 into 100 చేస్తే వాల్యూ హండ్రెడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ డెల్టా పి యొక్క వాల్యూ ఫైవ్ ఉంది బై పి యొక్క వాల్యూ ట్వంటీ ఉంది బై ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ చేస్తే వాల్యూ ఫోర్ వస్తుంది అంటే గ్రేటర్ దెన్ వన్ అంటే ఇక్కడ డిమాండ్లో వచ్చిన మార్పు అనేది ప్రైజ్లో వచ్చిన మార్పు కన్నా ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఇక్కడ ప్రైజ్ అనేది ట్వంటీ తగ్గితే డిమాండ్ హండ్రెడ్ పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ రిలేటివ్లీ ఇనెలాస్టిక్ డిమాండ్ If the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in the price is known as relatively inelastic demand. And if you have a good demand, you can have a good price, you can have a good price, you can have a relatively inelastic demand. And if you have a demand, you can have a good price, you can have a good price. For example, here, ఒక గూడి యొక్క వాల్యూ అనేది ట్వంటీ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ టెన్ ఉంది అండ్ టెన్ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ట్వెల్వ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డిమాండ్ అండ్ ఆన్ వై యాక్సిస్ ప్రైజ్ ఆర్ షోన్ డిడి ఈజ్ ద రిలేటివ్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ కర్ అంటే డిడి అనేది రిలేటివ్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ కర్ హియర్ ద ప్రైజ్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఓపీ టు ఓపీ వన్ అంటే ఇక్కడ ప్రైజ్ అనేది ఓపి నుండి ఓపి వన్ కి తగ్గింది అంటే పి నుండి పి వన్ కి తగ్గుతుంది మీన్స్ ట్వంటీ నుండి టెన్ కి ప్రైస్ తగ్గుతుంది అండ్ డిమాండ్ ఈస్ ఇంక్రీజ
అంటే టెన్ నుండి ట్వెల్వ్కి డిమాండ్ పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద న్యూమెరికల్ వాల్యూ ఆఫ్ రిలేటివ్లీ ఇనెలాస్టిక్ డిమాండ్ ఈస్ లెస్ దాన్ వన్ అంటే పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ చేస్తే లెస్ దెన్ వన్ రావాలి నెక్స్ట్ డెల్టా క్యూ అంటే క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ ట్వెల్వ్ మైనస్ టెన్ చేస్తే వాల్యూ టూ వస్తుంది అండ్ డెల్టా పి పి వన్ మైనస్ పి అంటే టెన్ మైనస్ ట్వంటీ చేస్తే వాల్యూ మైనస్ టెన్ వస్తుంది కానీ మైనస్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి నెక్స్ట్ డెల్టా క్యూ యొక్క వాల్యూ టూ సో టూ బై క్యూ యొక్క వాల్యూ టెన్ టూ బై టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే వాల్యూ ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ డెల్టా పి యొక్క వాల్యూ టెన్ ఉంది అండ్ పి యొక్క వాల్యూ ట్వంటీ టెన్ బై ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే వాల్యూ ఫిఫ్టీ వస్తుంది సో ఇక్కడ ట్వంటీ బై ఫిఫ్టీ చేస్తే వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ వస్తుంది అంటే లెస్ దెన్ వన్ అంటే ఇక్కడ ప్రైస్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేంజ్ వచ్చింది కానీ డిమాండ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే చేంజ్ వచ్చింది అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ డిమాండ్ డిక్రీజ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ క్యాల్కులేట్ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటే డైరెక్ట్గా పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ హండ్రెడ్ తీసుకోవాలి అండ్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ అనేది ఫిఫ్టీ తీసుకోవాలి అంటే డెల్టా క్యూ బై క్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ అండ్ డెల్టా పీ బై పీ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో డైరెక్ట్గా పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ బై పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ పర్సంటేజెస్లో ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మనం పర్సంటేజ్ని కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు సో హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీ చేస్తే వాల్యూ టూ వస్తుంది సో వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దెన్ వన్ అంటే ఇది రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్